हाई फ्रेंड्स एला वेलकम टू अरकु टेक् चानलोजु वीडियो मन को स्टेट लैवल पोली रिक्रूट बोर्ड संबंधी मन को कास्टेबल संबंधी अप्लीकेशन अनल स्टार्ट एटके नोटिफिकेसन गेटा नोटिफिकेसन वे चक चक अप्लीकेशन स्टार्ट अप्लीकेशन प्रोसे कंप्लीट वीडियो चसा प्लीज वाच इट एक्कूड स्कि मुझे मेरे अंटे ब्रउजर एसएलपीआरबी स्टेट लेवल पोलीस रिक्रूट बोर्ड अंत टाइप चेयर इकड़क फस्ट अप्लीकेशन अवे जरूरत इतनी केवल कास्टेबल की मतमे एंकंटे एसई अच्छे फोर्टींत ना स्टार्ट प्रसेंटे कास्टेबल मतमे एवर इंटरमीड पास अो वाल अल्लाईसकु इकड़ी चूसक होम सैक्शन चूसक रिक्रूट कदा अगर प्रेस पर्वे लेंटे पैन रिक्रूट बोर्ड देश पर्वे मन को आनल अप्लीकेशन पेज के अच्छे रीडैरक्ट आव जरूर इला रिक्रूट मीद क्ली तरह कई आपशन इच्छा सो इन चूस मैं आनल अप्लीकेशन प्रती इनफर्मेस रिक्रूट आपशन मीद क्ली मेरे चक्सको इकड़ सिविल कास्टेबल संबंधी पैन वे सर की अंड क एसई कास्टेबल संबंधी ई मीन सब इंस्पेक्टर संबंधी अंदे उ चूस इक अप्लीकेशन डेट एपू स्टार्ट सिविल कास्टेबल को सर की थर्टी ए रोज स्टार्ट ट्वेंटी नईन् सारी ट्वेंटी एयतना डिसेंबर ट्वेंटी एंड अब एसई फोर्टी डिसेंबर स्टार्ट आ तर एन अटे प्रती दा की मन को वन मंतर गैपे इच्छा इक नोटिफिकेसन अटाच ओपन चयनसारी आनल मुझे नोटिफिकेस हईट रिमैन कैटगरी एज रिलाक्स तरवा रिमैनिंग डीटेल उन्यो फुल प्लेज चूस एलजिबल का प्रतीदी से चक्कर तरवा अप्लीकेशन अच्छे स्टार्ट अच्छे नैन अप्लीकेशन प्रोसेस चूपान केवल कास्टेबल चूपान एन क्या इप्ड ओपन अदे काबी इकड़ आनल अप्लीकेशन आपशन कदा दाने क्ली इक आनल अप्लीकेशन क्ली तर मनमुच बिफोर् इक यूजर् गईड आपशन क्ली अकेशन एला इक यूजर् मैनुअल इच्छा को जूम चेसी चूपा फस्ट इक आनल अप्लीकेशन क्ली अल्लाई आनल क्ली उक्सेस उठाइए टिकार प्रती दा की नैने अने अग्री चुस्कमन तरवा क्लीक हिर् टू पे अने आपशन अटुद्धनार इकड़ क्लीक हिर् टू पे आपशन मीद क्ली पेमेंट डीटेल पेमेंट डीटेल चेयली अंत फस्ट एम चेयल आपशन अवेदा जरूर को स्क्रोल डोन चुस्क इधल यूजर मैनुअल मतमे लाइव नोट अप्लीकेशन प्रोसेस पे चेया की मीय आंध्र प्रदेश लोकल स्टेट एस अट्कोनी कम्यूनिटी एस टी एस ओसी ओबीसी वटवर मैं क्या जनरेशन पेको रिमैनिंग डीटेल डेट आफ बर्त इवंत फोन नंबर एंटर से पेमेंट अच्छे डन चेयर पेमेंट अक ट्रांजाक्ष रिफर ईडी रव जरूर आ ट्रांजाक्ष रिफर ईडी तो मेरते प्रोसीड स्टेज वन के पेमेंट अन तरह नार्मल एस टी एस वाल की वन फिफ्टी रिमैन कैटगरी की त्री हड्रेड पेमेंट उ इकड्बर चूस प्रती इनफर्मेस ने अकेशन कंप्लीट चाहान सारी मल्ल बैक हेल्पदा इध प्रोसे मैनुअल तरवा अल्लाई आनल क्लीक हिर् मीद क्लीक हास्टी इंदा मैं मैनुअल एलाइए यूजर गई चुना हास्टी मेरे अदे विधा चेयर इक ट्वेंटी ए मनकते डिसेबर अच्छे लास्ट डेटन मेर अदेपेवाली ट्वेंटी एत नोटिफिकेसन अच्छे मन को मोना प्रोवैड्सर मी अंदर की तल इकड़ मैनुअल को चूँ नोटिफिकेसन एला बिफोर प्रिमरी टेस्ट रिटर्न टेस्ट फिजिकल टेस्ट अभी सो इंपारटे नोटिफिकेसन आना प्रतीदी अगर इव जी को चौंक ईडिया उ तरवा की प्रतीदी टिकी इफ 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 टिकने प्रदेश पटेको दीन अर्थमेंटे प्रती इनफर्मेस की नैन अग्री चुनाव अर्थम प्रती दाखी एस अच्छे पटेको एस पे वाले मतमे मुझक अप्लीकेशन फारवर्डी लेदे फारवर्ड अव सो प्रती दाखिल टिकते पटेकोसारी
ఇలా మీరు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చూసిన తర్వాత ప్రతి దానికైతే టిక్ పెట్టేసుకోవాలి లైవ్ లైవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ప్రతిది అర్థం కావాలని నేనైతే స్కిప్ చేయట్లేదు ఇక్కడ తర్వాత కంప్లీట్గా పెట్టేసిన తర్వాత సబ్మిట్ అండ్ కంటిన్యూ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి నేను ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ డే కాబట్టి లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది కొద్దిగా వెయిట్ చేద్దాం ఫస్ట్ డే కాబట్టి లోడ్ అయితే అవుతుంది కొద్దిగా టైం తీసుకుని ఈ విధంగా లోడ్ అయితే అవుతుంది ఇలా పేమెంట్ పేజ్కి అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద ఫోర్ స్టాప్ ఎస్సిటి పీసీ సివిల్ మెన్ అండ్ ఉమెన్స్ సంబంధించింది అలాగే ఏపీఎస్పి సంబంధించింది ఇక్కడ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అడుగుద్ది ఇవంతా మన దగ్గర ఉండదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే పైన క్లిక్ హియర్ టు పే అప్లికేషన్ ఫీ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సో దాని మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ హియర్ టు పే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేశాక మనకి ఈ విధంగా డీటెయిల్స్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది ఆర్ యూ లోకల్ క్యాండిడేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని అడుగుద్ది ఎస్ అంటే ఎస్ అని పెట్టేసుకొని మీ యొక్క కేటగిరీ పెట్టేసుకొని తెలంగాణ రిమైనింగ్ స్టేట్స్ అయితే నో అని పెట్టేసుకోండి కమ్యూనిటీ మీ కమ్యూనిటీ క్యాస్ట్ ఏడు అదైతే మీరు అక్కడ పెట్టేసుకోవచ్చు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే ఎంటర్ చేయండి అలాగే మీ నేమ్ వచ్చేసరికి ఈక్వల్ అంట మీ ఎస్ఎస్సి మెమోలో ఎలా ఉందో అలా పెట్టుకోండి ఆధార్ కార్డ్లో ఉన్నట్టు అయితే పెట్టద్దు సో తర్వాత మీ యొక్క ఎస్ఎస్సి రోల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి ఇక్కడ మీకు ఒక నెట్ అమౌంట్ ఫీ ఎంత అనేది చూపిస్తుంది ఆ అమౌంట్ పేపీ మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ ఒకసారి నేను నా యొక్క ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఒకసారి ఎంటర్ చేస్తాను డీటెయిల్స్ మొత్తం ఎంటర్ చేసి పే ఫీ మీద క్లిక్ చేయాలి ఫీ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకైతే కొద్దిగా రీడైరెక్ట్ అవుతుంది పేజ్ అయితే పేమెంట్ స్టేజ్కి వెళ్తుంది ప్లీజ్ వెయిట్ అని చూపిస్తుంది ఫస్ట్ డే కాబట్టి కొద్దిగా సర్వర్ ఇష్యూ పేమెంట్ అనేది లాగిన్స్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది ఫస్ట్ నేను ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అనేది ట్రై చేస్తాను కొంచెం ట్రస్టెడ్ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అయితే సో వాట్ ఎవర్ ప్రతిదీ చేయొచ్చు కానీ మనకు మళ్ళీ రిఫండ్ అయ్యి ఇన్ కేస్ ఏమైనా రిఫండ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో లేదో కూడా తెలియట్లే నాకు తెలిసి లేదనుకుంటా అందుకే పేమెంట్ అనేది చేసేటప్పుడు దయచేసి పేమెంట్కైనా సరే ఎక్కడైనా సరే నెట్ సెంటర్లో చేయించుకోండి థర్టీ థర్టీ టు ఫార్టీ రూపీస్ తే నెట్ కేఫ్కి వెళ్ళి చేసేసుకోవచ్చు వన్ అవర్ కూర్చుంటే సరిపోతుంది నార్మల్గా అయితే మీకు ఎందుకు ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది నేను ఒకసారి డెబిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసి పేమెంట్ అయితే చేస్తాను పేమెంట్ చేశాక మీకు ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అయితే వస్తుంది కొద్దిగా అది మీరు సేవ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మంచిది అప్లికేషన్ ప్రొసీడ్ అవడానికి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కేసు అప్లికేషన్ కానీ కరెంట్ పోయి మధ్యలో మీరు బ్యాక్ వచ్చేస్తే ఈ నెంబర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కంటిన్యూ టు ద అప్లికేషన్ కింద ఉంది కదా కంటిన్యూ టు ది అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేసి స్టేజ్ వన్ పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి తర్వాత మనకి పేమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పేజ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ మీ యొక్క జెండర్ ఎంటర్ చేయండి తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒకసారికి మీరు మేల ఫీమేల్ అడుగుద్ది డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ యొక్క ఎస్ఎస్సి రోల్ నెంబర్ తర్వాత మీ ఎస్ఎస్సి ఎప్పుడు క్వాలిఫికేషన్ అయ్యారు ఎస్ఎస్సి ఆర్ ఈక్వలెంట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇచ్చారు కదా మీ ఎస్ఎస్సి క్వాలిఫై అయ్యారు అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్ అనేది డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేయండి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఎంతవరకు చదువుకున్నారు ఏంటి అనేది అక్కడ ఇవ్వండి అప్లోడ్ అక్కడ క్యాస్ట్ కానీ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ క్యాస్ట్ అప్లోడ్ చేయాలి డూ యూ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ అంటే ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో సో నేను నో పెట్టుకుంటున్నా తర్వాత అప్లోడ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ పాస్పోర్ట్ తర్వాత అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్స్ అయితే సిగ్నేచర్ ఫోటో అప్లోడ్ చేయాలి మోల్స్ అయితే ఇచ్చేయండి తర్వాత ఈమెయిల్ ఐడి ఆధార్ కార్డ్ ఎస్ అని పెట్టి ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీడియం ఆఫ్ ఎగ్జామ్ నేను ఇంగ్లీష్లో రాయాలనుకుంటున్నా కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అయితే ఇచ్చాను తర్వాత విచ్ ఈజ్ యువర్ ప్రిపేర్డ్ ప్రిలిమినరీ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ అంటే సో ప్రిలిమినరీకి ఎక్కడ మీ యొక్క సెంటర్స్ కావాలి మీకు నియరెస్ట్ అంటే నేను కావాల్సిన సెంటర్స్ అయితే నేనైతే ఇచ్చేసుకున్నాను ఒక మూడు ప్రిపరెన్స్ అయితే ఇవ్వాలి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కింద పోస్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్ హ్యాస్ పేర్ నోటిఫికేషన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఏపీఎస్పీ ఒకటి ఉంటుంది మెన్స్ అండ్ ఉమెన్స్ సివిల్ అయితే ఉంటుంది సో ఆ రెండిట్లో మీకు ఏది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అదో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చుకోండి తర్వాత సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇంకోటి అయితే అప్డేట్గా ఇచ్చేయండి సో రెండిట్లో రెండు కూడా ఇచ్చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఉమెన్స్కి అయితే మెన్స్ అండ్ ఉమెన్స్ ఒకటి వస్తుంది తర్వాత మెన్స్ది అయితే రాదు దాని తర్వాత నన్నాన్ని పెట్టేసుకోవచ్చు తర్వాత
ఇక్కడ అడిగాడు క్లైమింగ్ బెనిఫిట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కోరుకుంటున్నారంటే ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో పెట్టేసుకోండి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అయితే వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఆప్షన్ తప్పు చేస్తే మీ అప్లికేషన్ అయితే రిజెక్ట్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే హ్యాస్ ఫర్ రూల్ త్రీ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఇక్కడ పారా ట్వంటీ సెవెంత్లోనే అయితే అప్లికేషన్ ఇచ్చాడు ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు పారా సెవెంటీ సంబంధించి హ్యాస్ ఫర్ మెన్షన్ అండ్ నోటిఫికేషన్స్ అట్ పారా నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ ది క్యాండిడేట్స్ ఫాలోయింగ్ అండర్ సర్టన్ కేటగిరీ షల్ బీ డిస్క్వాలిఫైడ్ ఫర్ రిక్రూట్మెంట్ అని చెప్పారు డి యూ కమ్ అండర్ ద కేటగిరీస్ ఇఫ్ ఎస్ నోట్ దట్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద రిక్రూట్మెంట్ ఇచ్చారు ఒకసారి పారా ట్వంటీ సెవెన్ అనేది చూపిస్తాను ఏంటి దాని సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటి ఎందుకు డిస్క్వాలిఫికేషన్ చేస్తామని చెప్తున్నారు ఒకవేళ ఎస్ పెట్టుకుంటే ఎందుకు డిస్క్వాలిఫికేషన్ చేస్తామని చెప్పారు అంటే ఒకసారి పారెట్ ట్వంటీ సెవెన్ అయితే ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అయితే వెరీ డేంజర్ అని చెప్పుకోవచ్చు తప్పు చేస్తే కష్టమే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ అపాయింట్మెంట్ అనేది ఇఫ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ ప్రొడ్యూసర్డ్ బై ది క్యాండిడేట్ ఫేక్ ఆర్ ఫర్గెట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డ్యూరింగ్ యాంటీ వెరిఫికేషన్ అని ఇచ్చారు అంటే ఇన్ కేస్ కానీ ఫైక్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఇలాంటివి ఏదైనా ఉన్నాయి నేను ఒప్పుకుంటున్నా ఇలాంటి ఏవైనా సంబంధాలు ఉన్నట్లయితే ఎస్ పెట్టుకున్నట్లయితే మీకు హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయితే రిజెక్ట్ అయిపోతుంది సో నో అని పెట్టేసుకోండి అడ్రస్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే మీ యొక్క అడ్రస్ అయితే ఇచ్చేయండి కంప్లీట్గా అడ్రస్ అయితే ఇచ్చేయండి మండలు ఇచ్చేయండి పిన్ కోడ్ ఇచ్చేయండి డిస్ట్రిక్ట్ అయితే ఇచ్చేయండి కంప్లీట్ ఒకసారి నా డీటెయిల్స్ అయితే ఫిల్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఈ డీటెయిల్స్ ఫిల్ అయిపోయాక మీకు డాక్యుమెంట్స్ ఏ సైజులో ఉండాలి ప్రతి డాక్యుమెంట్ క్యాస్ట్ అండ్ ఎస్ఎస్సి వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ కేబీ లోపు ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇమేజెస్ ఇది ఫోటో సిగ్నేచర్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ కేబీస్ లోపు ఉండాలి అసలు ఇది ఎలా చేయాలనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తాను టూ ఫిఫ్టీ కేబీ లోపు సైజ్ ఎలా కంప్రెస్ చేసుకోవాలి ఫోటో సిగ్నేచర్ ఎలా కంప్రెస్ చేసుకోవాలి దానిపైన కూడా వీడియో చేస్తాను సో స్టార్టింగ్లో ఈ డీటెయిల్స్ అంతా ఒకసారి క్లియర్ కట్గా నేను ఫిల్ చేసి చూపిస్తున్నా మొత్తం ఫిల్ చేయాలి లైవ్లో మీకు తెలియాలనే ఫిల్ చేస్తూ ఉన్నా లేదంటే స్కిప్ చేసేవాడిని కట్ చేసేవాడిని వీడియో మీకు ఇంకా కంప్లీట్గా అర్థం కావాలని ఇలా అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే తీసుకోండి టూ ఫిఫ్టీ కేబీలో ఉండేటట్టు మాత్రమే తీసుకోండి అదర్వైజ్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే కష్టం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే రెడ్ మార్క్ అయితే వస్తుంది మరి ఇందాక గ్రీన్ మార్క్ వచ్చింది డాక్యుమెంట్స్కి అయితే ఒకసారి ప్రతి డాక్యుమెంట్ కలిగే వస్తుంది కంప్లీట్గా అప్లోడ్ చేసి చూపిస్తాను ఎలా వస్తుంది ఏంటో ఈ విధంగా ప్రతి దేశసి మేము అండ్ నెక్స్ట్ వన్ క్యాస్ట్ అప్లోడ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ అయితే అప్లోడ్ చేశాను అప్లోడ్ చేసి మోల్స్ అయితే అటైన్ చేశాను ఫోన్ నంబర్ ఆధార్ కార్డ్ రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ అయితే మీకు చెప్పాను కదా సబ్మిట్ మీద అయితే క్లిక్ చేయాలి సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి చూద్దాం ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తుందా ఏంటి అన్నది ఎస్ ఎర్రర్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఎర్రర్స్ అప్లోడ్ ద ఫోటో రిక్వైర్డ్ ఏంటి ఓకే ప్రజెంట్ సైట్ అయితే కొంచెం వర్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా వస్తుంది మళ్ళీ రీ అప్లోడ్ చేశాను రీ అప్లోడ్ చేస్తే మన ఎస్ఎస్సి మేము ఈ విధంగా చూపిస్తుంది క్యాస్ట్ కావచ్చు క్యాస్ట్ వీలైతే రీసెంట్ది అప్లోడ్ చేయండి ఒక వన్ ఇయర్ అయ్యేటట్టు అయితే పర్లేదు ఎందుకంటే అప్డేట్గా ఉంటే ఇంకా బెటర్ కంప్లీట్ అయిపోయాక సబ్మిట్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేసి మాకు ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ విధంగా మనకు ఒక నంబర్ అయితే సెవెన్ డిజిట్స్ నెంబర్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు ప్రింట్ ఆర్ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దాని మీద క్లిక్ చేయాలి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ సేవ్ చేసుకోండి ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా మీకైతే పీడిఎఫ్ రావడం జరుగుతుంది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మొబైల్ అయితే చేయొద్దు దయచేసి ఎడిట్ ఆప్షన్ అయితే లేదు దయచేసి చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ప్రతి డీటెయిల్స్ అయితే పెట్టేసుకోండి క్రాప్ అండ్ ప్రతిది వస్తారికి నీట్గా సబ్మిట్ చేయండి అప్లికేషన్ అయితే సబ్మిట్ అయిపోతుంది దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అయితే ఇది ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అప్లికేషన్ పైన ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి అండ్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన లింక్స్ అయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను మీరు రీడైరెక్ట్ అయిపోవచ్చు డౌట్స్ ఉంటే కంపల్సరిగా కామెంట్ చేయండి నేనైతే ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే చేస్తాను హెల్ప్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి బెస్ట్ బుక్స్ కావచ్చు ప్రతిదీ క్యాలెండర్ సంబంధించింది నోటిఫికేషన్ది మళ్ళీ వీడియో అయితే చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సో మ